السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ العظیم قدرتی وسان شدید البدس والبرحان حافظ الدین والقرآن ما شاء اللہ کان وَمَعْلَمْ مَشَعْلَمْ يَكُلْ نَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَعْلَمْ مَشَعْلَمْ يَكُلْ نَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَعْلَمْ مَشَعْلَمْ يَكُلْ نَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الحمد للہ نحمد ہو نستعین ہو نستغفر ہو نؤمن بہی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انبسنا و من سیعات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لنا و من یدلق فلا حدی علام و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک علام وَنَشَّدُ وَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا نَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَكِّ بَصِيرًا مَنَدِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسُرَاجًا مُنِيرًا أما بعد فقد قال الله تعالى بالقرآن العظيم الفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ان عدد الشر عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم புதி வாழ்வை புண்டிதம் பரே புருக்கானை புவிக்கலித்த பேருபகாரி அல்லாகுதுக்கே அனைத்து புகுளும் புரித்தாகட்டுமாக யாரை படைக்கா விட்டாலி வையகத்தையி நான் படைத்திருக்க மாட்டிரண்டு இறைவன் பரை சாட்டி நானோ அப்படிப்பட்ட நாயகத் திருமேனி சல்லலாக வாலைகி வசல்லம் மன்னபிருகள் மீதும் அன்னவர்களின் வாழ்க்க நிறுகளை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடுகலகும் பிசகாது பின்பட்டி ஒழுகி அருமை சகாபாக்கல் மீதும் தாபியாயிங்கள் தபாய் தாபியிங்கள் இமாம்கள் லவுலியாக்கள் சுகதாக்கள் நாதாக்கள் நல்லவருகள் நம்மவருகள் குறிப்பாக புனிதம் நிறைந்த இந்த ஜுமாவனுடைய மஜலசிலே அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாவு தாயலாவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக இறைவனின் இறையுள்ளமான் திரு காபா சரீபையும் இறை தூதுவரின் பூங்காவனம் ரோலா சரீபையும் திரும்ப திரும்ப சந்திக்கக்கூடிய நசீபை உள்ள ரஹ்மான் நமக்கும் நம்மை சார்ந்த அனைவர்களுக்கும் தந்த அருள்புரிவானாக புனிதமான இந்த ஜுமாவனுடைய மஜிலசிலே நாம் எல்லாம் இப்படி ஒன்று கூடி அமர்ந்திருக்கிறோமோ இதுபோன்று நாளை சுவனத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிகி வசல்லம் அன்னவர்களோடு ஒன்று கூடி அமரக்கூடிய நல் பாக்கியத்தை வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்த அல்புரிவானாக எந்த களிமாவை ஏற்றி இந்த உலகத்திலே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடாத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ அக்கலிமாவின் பிரகாரம் வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடிய வேலையில் லா இலாக இல்லல்லா முகம்மது ரசூலுல்லா என்ற களிமாவை மொழிந்த நிலையில் மரணிக்கக்கூடிய நல்ல நசீமை வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்த அருள்புரிவானாக என்ற துவாவோடு இந்த ஜுமாவனுடைய பிரசங்கத்தை நான் துவக்கம் செய்கிறேன் கண்ணியத்திற்கும் மரியாதைக்கு முறி அல்லாகுவின் நல்லடியார்களே அருமை இஸ்லாமிய பெரியார்களே இறைவனுடைய பேரொருளால் அவனுடைய பேருபகாரத்தால் பாக்கியம் பொருந்திய சிறப்பான 
ரஜபனுடைய மாதத்தை துவக்கி அதனுடைய முதல் ஜும்மாவிலே நாம் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் அல்லாகுவால் உருவாக்கப்பட்ட மாதங்கள் பனிரெண்டு மாதங்கள் இருந்தாலும் சில மாதங்கள் சிறப்புக்குரியது என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி அடையாளப்படுத்தப்பட்டதில் ரஜமனுடைய மாதமும் ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ரஜமனுடைய மாதத்திற்கென்று சில சிறப்பு இருக்கிறது ரஜமனுடைய மாதத்திற்கென்று சில மரியாதையை மார்க்கம் வழங்குகிறது எனவேதான் ரஜமனுடைய மாதம் துவங்குகிற பொழுது அசரத் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா வலிவு செல்ல மன்னவர்கள் ரமலானை வரவேற்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் மாதங்களில் ரமலான் எவ்வளவு மகத்துவம் மிக்கது என்பதை நாம் வழங்கி வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் ரமலானை வரவேற்பது இரண்டு மாதத்திற்கு முன்னாலேயே நபியவர்கள் துவங்கி விடுகிறார்கள் ரஜமனுடைய துவக்கத்தில் இருந்து நாயகம் சொல்லல்லா வலிவு செல்ல மன்னவர்கள் அல்லாஹும் இறைவா ரஜவனுடைய மாதத்தில் நீ பறக்கத்து செய்வாயாக ஷஹபானுடைய மாதத்திலும் நீ பறக்கத்து செய்வாயாக ரமலானை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பையும் நசீமையும் எனக்கு நீ வழங்குவாயாக என்று பெருமானா செல்லல்லா வலிவு செல்ல மன்னவர்கள் ரமலான் பிறப்பதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாலேயே இந்த துவாவை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்படி என்றால் ரஜவனுடைய மாதம் அல்லாது வரக்கத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க சொல்லுகிறார்கள் ஷாபானுடைய மாதம் அல்லாது வரக்கத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க சொல்லுகிறார்கள் அதோடு நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை நபிகள் நாயகம் ரமலானை அடைகிற வாய்ப்பை கொடு ஆக நாம் பார்க்கிறோம் ரமலானை அடையக்கூடிய வாய்ப்பை கொடு என்று சொன்னால் அதற்கு முன்னால் ஒரு மனிதன் மரணிக்கிற பொழுது அவன் மிகப்பெரிய கை சேத முடியவனாக அவன் மாற்றப்பட்டு விடுவான் எனவே அற்புதமான மாதம் ரமலானை அடையக்கூடிய வாய்ப்பை கொடு இறைவா என்று சொல்லி ரஜபு பிறந்த உடனேயே நீங்கள் கேட்க ஆரம்பித்து விடுங்கள் என்று சொல்லி பெருமானார் கேட்டார்கள் கேட்க சொன்னார்கள் நாம் கேட்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் பாசத்திற்குரிய பெருமக்களே ரஜபுக்கு என்று சில மரியாதை இந்த மார்க்கம் வழங்கி இருக்கிறார் ரஜபனுடைய மாதத்திற்கு சில சிறப்பை இந்த மார்க்கம் வழங்கி இருக்கிறார் நாம் பார்க்கிறோம் ரஜபு என்று சொல்லுகிற இந்த மூன்று வார்த்தை ரே இந்த இரண்டு வார்த்தை மூன்று வார்த்தைகள் இருக்கிறதே இந்த மூன்று வார்த்தைக்குள் அல்லா என்ன அடக்கி வைத்திருக்கிறார் என்பதை மார்க்க மேதைகள் நமக்கு சொல்லுவார்கள் இந்த ரே இதுல என்ன இருக்கிறது எதுள்ளு அல்லா ரஹமத் இல்லா அல்லாவுடைய ரஹமத்தை அருள் கொலையை அல்லா புதிந்து வைத்திருக்கிறான் இரண்டாவது ஜீமு நாம் பார்க்கிறோம் ரஜபு என்று சொல்லுகிற இந்த ஜீமில எதுல் அலா ஜுருமில் அபுதி பார்க்கும் சொல்லுகிற மாமேதைகள் சொல்லுகிற விளக்கத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இது அதாவது அடிமையினுடைய உறுதியை காட்டுகிறது அல்லாவிற்கு நாம் அடிமையாக இருக்கிறோம் அல்லவா அதனுடைய உறுதி என்ன என்பதை இதிலே அல்லா கடைக்கு வைத்திருக்கிறான் அடுத்து மூன்றாவதாக இருக்கிற அந்த பே அந்த வார்த்தைக்குள் என்ன அடக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் எதுல்லோ அலா பிர்ரில்லா அதாவது நன்மையை உணர்த்தக்கூடிய விஷயத்தை இதில் அல்ல உள்வாங்கி வைத்திருக்கிறார் என்பதாக மார்க்கத்தினுடைய மாநேதிகள் நமக்கு சொல்லுவார்கள் ஆக ரஜபு என்று சொல்லுகிற இந்த வார்த்தைக்குள்ளே இவ்வளவு அற்புதங்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த மாதம் என்பது சிறப்புக்குரியது என்பதை நாம் உணர கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எல்லா மாதங்களும் அல்லா விடத்தில் சிறப்புக்குரியதுதான் எல்லா நாட்களும் சிறப்புக்குரியதுதான் எல்லா நேரங்களும் சிறப்புக்குரியதுதான் ஆனால் மார்க்கத்தில் சில நாட்கள் சில கிழமைகள் சில நேரங்கள் சில மாதங்கள் பிரித்து அதில் அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது 
அப்படி அடையாளம் காட்டப்பட்டு விட்டது என்பதற்காக வேண்டி மற்ற மாதங்கள் எல்லாம் சிறப்பு இல்லாத மாதம் என்று கருதிவிடக்கூடாது ஓ மற்ற மாதம் எல்லாம் முசீபத்துக்குரிய மாதமோ ஓ இந்த மாதத்தில் வேற எதுவும் செய்யக்கூடாதோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தவறான எண்ணம் வந்து விடக்கூடாது ஒரு அதிசி தெளிவாக நமக்கு இருக்கிறது அல்லவா காலையில் ஒரு ஆள் சஜிரு தொழுகினால அன்னைக்கு ஃபுல்லாக முசீபத்து தான் காலையில் சஜிரு தொழுகலை அப்படின்னாலே அந்நாளைக்கு ஃபுல்லாக முசீபத்து தான் அது ஆக பஜிரு தொழுகை தொல வேண்டும் அப்படி என்று சொன்னால் நாம் விளங்க கடமை பெற்றிருக்கிறோம் எல்லா நாட்களும் நேரங்களும் நல்ல முறையில் இருந்தாலும் கூட மார்க்கத்தில் சில நாட்கள் மாதங்கள் கிழமைகள் நேரங்கள் அடையாளப்படுத்தி இது போன்ற நாட்களில் நீங்கள் இப்படி விவாதத்தை செய்யுங்கள் என்று அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறார் நான் பார்க்குறேன் எல்லா வாரங்கள் இரவுகளில் சிறந்த இரவு எது இரவுகளில் சிறப்புக்குரு இரவு எது வியாழக்கிழமை இரவு நம்ம பார்க்கணும் வியாழக்கிழமை இரவு துவா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நாள் அந்த இரவில் நீங்கள் அதிகமாக விவாதத்தை செய்யுங்கள் அந்த இரவு முழுக்க அல்லாவை தியானம் செய்யுங்கள் துவா கபூலாகக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது அது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த நாட்களில் நீங்கள் அதை ஹயாத்து பெற செய்கிற பொழுது நீங்கள் சபாவை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்பதாக பல்வேறு அதிசுகளை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் அதனால மற்ற இரவல்ல இவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று அல்ல இதை பெருமள செல்லல்லா ஒளிவு செல்ல மன்னவர்கள் சில நாட்கள் நேரங்கள் மாதங்கள் கிழமைகளை எல்லாம் இப்படி நமக்கு அடையாளப்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள் ஆக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அதனால தான் பெருமான செல்லல்லா ஒளிவு செல்ல மன்னவர்கள் சொல்லுவார்கள் ரஜபனுடைய மாதத்தை குறித்து நபி அவர்கள் வேறொரு செய்தியை சொல்லுகிற பொழுது இப்படி சொல்லுவார்கள் இன்ன ரஜப ஷஹ்ருல்லா ரஜபனுடைய மாதம் அல்லாவுடைய மாதம் ரஜபனுடைய மாதம் அல்லாவுடைய மாதம் அப்போ பதினோரு மாதம் அல்லாவுடைய மாதம் இல்லையா இப்படின்னு கேட்டுறக்கூடாது செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் சிறப்பித்து காட்டுகிறார்கள் ரஜபனுடைய மாதம் அல்லாவுடைய மாதம் ஷாபான சஹரி பெருமான செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஷாபானுடைய மாதம் என்னுடைய மாதம் ரஜபனுடைய மாதம் அல்லாவுடைய மாதம் ஷாபானுடைய மாதம் ரஜபுக்கு அடுத்து என்ன மாதம் ஷாபானுடைய மாதம் ஷாபானுடைய மாதம் என்னுடைய மாதம் அடுத்து மூன்றாவதாக நிறையவர்கள் சொல்வார்கள் வர் ரமலான சகுருமின் உம்மத்தி ரமலானுடைய மாதம் என் உம்மத்தினுடைய மாதம் சொன்னார் நாம் யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டும் ஓ ரசூல்லா இப்படி சொல்கிறாங்க ரஜபு ரசூல்லா மாதம் அப்போ ரசூல்லா இவ்வாறு சுற்றிக்கிட்டோம் அல்லாவுடைய மாதம் அல்லா இவ்வாறு சுற்றிக்கிட்டோம் ஷாபான் ரசூல்லானுடைய மாதம் ரசூல்லா இவ்வாறு சுற்றோம் நோன்பு எப்போ வருதோ அப்போ நான் இவ்வாறு சுற்றிக்கிறேன் ஏன்னா உம்மத்தினுடைய மாதம் ரமதானுடைய மாதம் தானே ரசூல்லாவே சொல்லிட்டாங்களே ஓ அதனால தான் ரமதானுடைய மாதத்தில் மட்டும் கூட்டம் அலம்போதோ ஏ மற்ற மாதங்களில் பள்ளிவாசலில் கூட்டத்தையே காணுமே காரணம் உம்மத்தினுடைய மாதங்கிறனாலையா அப்படி அல்ல ஒவ்வொரு மாதங்களுக்கும் பெருமான செல்லல்லா விளைவு செல்லும் மனவர்கள் சில சிறப்புகளை சொல்லுகிறார்கள் எதற்காக வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த உம்மத்திற்கு அழிவு அதாவது விவாதத்தின் மீது தேட்டம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டும் இபாதத்தில் தேட்டம் ஏற்பட வேண்டும் இபாதத்துகளுக்கு மெருகூட்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தால் இப்படி அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் ஆக ரமலானுடைய மாதம் வந்து முழுக்க முழுக்க இபாதத்துகளிலேயே ஈடுபடுவதற்கு வெள்ளோட்டமாக அதை பயன்படுத்தி கொண்டு இலகுவாக இபாதத்து செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ரஜபிலிருந்தே நாயகம் செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மன்னவர்கள் தயாராக சொல்லுகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்கள் நாம் இப்படி விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ரஜபு அல்லாவுடைய மாதம் சொன்னார்கள் குருமானா சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் அதிகமாக இந்த மாதத்தில் நீங்கள் நோன்பு வையுங்கள் உங்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ ஓய்வு கிடைக்கிறதோ அந்த நேரங்களை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நோன்பு வையுங்க விவாதத்துக்கள் அதிகமாக செய்யுங்க அதே போன்று சாபானை குறித்து சொல்லுகிற பொழுது அன்னை ஆயுஷா சித்தியத்தார் அதிகமாக தொண்டவர்கள் சொல்லுவார்கள் பெருமாள் செல்லல்லா ஒளிவு செல்ல மன்னவர்கள் சாபானில் அதிகமாக நோன்பு வைப்பார்கள் நான் நினைப்பேன் ஏதோ ரமலா மாதம் வந்துருச்சோன்னு நினைப்பேன் அப்போ எந்த அளவுக்கு ரசூல்லா நோம்பு வச்சுருப்பாங்க ஷாபானுடைய மாதத்தில் அது ரசூலுல்லாவுக்கு மட்டுமல்ல இந்த உம்மத்தும் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் ஆக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே இந்த ரஜபு நாம் அடைந்திருக்கிற இந்த ரஜபனுடைய மாதம் அல்லாவுடைய மாதமாக இருக்கிறது எனவே அதிகம் அதிகம் அதிக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் விவாதத்துகள் செய்ய வேண்டும் அதிகமாக இந்த துவாவை நாம் ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லாஹும் பாரிக்கலனா ஃபீ ரஜபி மஷாபான் ஒவல்லிகனர் ரமலான் 
நமக்கு அந்த துவா தெரியவில்லை என்று சொன்னால் முடிந்த அளவிற்கு மனநம் செய்வதற்கு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் நமக்கு தெரிந்த பாஷை ஒன்று இருக்கிறது தமிழ் பாஷை அதிலே நாம் கேட்கலாம் அல்லாவிடத்தில் இறைவா ரஜபலனை பறக்கத்து செய் ஷாபானை பறக்கத்து செய் ரம ரமதானை அடையக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு நீ வழங்கு என்று ஒவ்வொருவர்களும் அதிகம் அதிகமாக நாம் துவா செய்யக்கூடிய வளமையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் பரந்த தொழுகையில் அதிகமாக பரந்த தொழுகை முடித்த உடனேயே அதிகமாக இந்த துவாவை நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் காரணம் ரமதான் வருகிறது அதை அடையக்கூடிய நசீபு நமக்கு கிடைக்கப்பட வேண்டும் எண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அடுத்து பெருமான சலல்லா கொலைவு செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நிச்சயமாக சுவனத்தில் ஒரு ஓடை உண்டு சுவனத்தில் ஒரு ஓடை உண்டு அதுக்கு பேரு ரஜபு பெருமானா சல்லல்லா அலை சொல்லுகள் சொல்லுகிறார்கள் சொர்க்கத்தில் ஒரு ஓடை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த ஓடைக்கு பேர் என்ன ரஜபு என்று பெருமானா சல்லல்லா அலை சவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த ஓடைக்கு ரஜப் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அசத்து வயாலும் மினல் பணி அந்த ஓடை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் பானை விட வெண்மையானதாக இருக்கும் அந்த ஓடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த ஓடை பானை விட வெண்மையானதாக இருக்கும் அடுத்து பெருமாள் சொல்வார்கள் அகலா மினல் அசிலி அதனுடைய சுவை எப்படி இருக்கும் தேனை விட அதிகமாக இருக்கும் தேனை விட சுவை தரக்கூடியதாக இருக்கும் தேனுக்கு மேல் ஒரு சுவை என்பது இல்லை ஆனால் தேனை விட சுவை தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை பெருமான சல்லா குலிவு செல்லமன் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் மண் சாமையோ மின் ரஜபின் ரஜபில் யாராவது நோன்பு வைத்தால் இந்த ரஜபனுடைய மாசத்தில் யாராவது நோன்பு வைப்பார்கள் என்று சொன்னால் ஷகா உல்லாகும் இந்த அலிக்கன் நகரி பெருமான சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதிலிருந்து அந்த ஓடையில் இருந்து அல்லா என்ன செய்வான் என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு தண்ணீர் புகட்டுவான் அந்த சொர்க்கத்தில் ரஜப் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஓடை இருக்கிறது அல்லவா ரஜப மாதத்தில் யார் நோன்பு வைப்பார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் அதிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து அந்த மாதத்தில் நோன்பு வைக்கக்கூடியவர்களுக்கு புகட்டுகிறான் என்று பெருமானா சல்லல்லா குலைவு செல்லமன் அவர்கள் சொன்னான் இணையத்திற்குரியவர்களே இதற்கு நீண்ட விளக்கம் நமக்கு தரப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போன்று ரஜவனுடைய மாசத்தில் அதற்காக வேண்டி ரஜவ மாசம் முழுக்க நோன்பு வைக்க வேண்டும் என்று இல்லை நிறைய பேர் அப்படி செஞ்சு தன்னை தானே சிரமப்படுத்திக் கொள்வார்கள் அப்படி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற சட்ட மார்க்கத்தில் இல்லை ரஜவ மாசம் முழுக்க ரமதான முப்பது நாள் நோன்பு வைக்குமா இல்லையா அந்த மாதிரி ரஜபுள்ளி ஷாபான் அப்படியெல்லாம் நோன்பு வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சில நாட்கள் அதே போன்று வெள்ளிக்கிழமை இது போன்ற நோன்புகளை வைக்கக்கூடாது இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது ஆக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே நமக்கு நேரம் கிடைக்கிற பொழுது ஆக திங்கக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இது போன்று சுண்ணத்தான நோன்புகள் இருக்கிறது அல்லவா இந்த ரஜபனுடைய மாதத்தில் மற்ற மாதங்களில் அதிகமாக நம்ம நோன்பு வைக்க மாட்டோம் இந்த நாட்கள் நம்ம அந்த மாதிரி அதிகமாக நோன்பு வைக்கிறது சிறப்புக்குரியதாக இருப்பதன் காரணமாக இது போன்ற நாட்கள் நாம் நோன்பு நோன்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் நாட்டினுடைய நிலைமைகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழலுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது நிம்மதியற்று வாழக்கூடிய ஒரு அவலம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளில் மரண ஓலங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது ஒரு வகையான பதட்டமான ஒரு சூழல் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் குறித்து நாம் நியத்து வைத்து இது போன்ற சூழ்நிலிருந்து அல்லாஹ் நமக்கு பாதுகாப்பு தர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நாம் இந்த ரஜவனுடைய மாதம் எல்லாம் பறக்கத்தான மாதமாக இருப்பதன் காரணமாக இந்த மாதங்களில் சில நாட்களை தேர்ந்தெடுத்து நாம் நோன்பு வைத்து அல்லாவிடத்தில் நாம் கேட்க வேண்டும் இதிலும் கூட சில விளையாட்டுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சில வகாதிகள் அவர்களுக்கு தகுந்தால் போல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சிஏஏ என்று சொல்லுகிற இந்த சட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா இது போன்ற ஒரு நிகழ்வுகள்லாம் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் இந்த ஆபத்திலிருந்து நம்ம பாதுகாக்க பண்ணணும் நாட்டினுடைய நாட்டை ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய உள்ளத்தில் ஒரு அதாவது என்ன செய்யணும் இறக்கத்தன்மை ஏற்பட்டு மனமாற்றம் ஏற்படணும் மக்கள் நிம்மதியாக வாழணுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் பெண்மணிகள் நிறைய நோன்பு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க உடனே வந்தாச்சு கிளம்பியாச்சு சைத்தா அப்படி தானே கிளம்புவான் ஏ இப்படியெல்லாம் நோன்பு வைக்காதீங்க அது பிது வச்சு அது இஸ்லாத்தில் இல்லாதது அப்படி இப்படி நல்லா இது நமக்கு இந்த கால சூழ்நிலைக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஆக நன்மையை குறைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதை நன்மையை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குறது செய்தா எப்படி வருவான் எந்த ரூபத்துலேயும் வருவான் ஆக அதையெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி ஆளுங்க சொல்கிறத வந்து ஒரு காதில் வாங்கி மறு காதில் விட்டணும் ஒரு காதில் வாங்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது 
வாங்காம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதுக்காக வேண்டி நியத்துகள் வைத்து தாராளமா என்ன செய்யலாம் நோன்புகள் வைத்து அல்லாவிடத்திலே கேட்கலாம் அல்லாவிடத்திலே அதிகமதிகமாக பிதிகத்தி எது எல்லாமும் செய்வோம் அதெல்லாம் பிதிகத்தி இல்லை நோன்பு வச்சு நோன்பு தொடர்ந்து அல்லாவிடத்தில் நோன்பு வச்சுட்டு கேட்கறது பிதிகத்தி ஆக தவறான செய்திகள் மக்களுக்கு மத்தியிலே பரப்பப்பட்டு நோன்பு வைத்த சில பெண்மணிகள் நோன்பை முடித்திருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் சில இது ஏன் நாம் இங்கு சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் சொல்லுகிறோம் ஆக சில ஆளுகளுக்கு வரும் நாட்டில் என்னமெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு இந்த நேரத்தில் இதை பேசணுமா இப்ப இப்படி ஒரு ஃபசாதி சமூகத்தில் கிளம்பி பெண்கள் நோன்பை பாதியிலே முறித்திருக்கிறார்கள் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உங்களுக்கு நாம் இதை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் ஆக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே தாராளமாக நோன்பு வைக்கலாம் நம்ம வந்து நோன்புக்கு நீயத்து வந்து குடியுரிமை சட்டம் அப்படின்னு நீயத்து வைக்க போகிறோம் நம்ம அல்லாவுக்காக நோன்பு வைக்கிறோம் பசியாக இருந்து படைத்த இடத்திலே கையை உயர்த்துகிற பொழுது இலகுவாக அல்லாவிடத்திலே துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆக பட்டினியாக இருந்து கேட்கிற பொழுது படைத்தவன் இறக்கத்தோடு பார்க்கிறான் என்பதற்காக வேண்டி நோன்பு வைத்து கேட்கிற பொழுது அதில் விசேஷம் இருக்கிறது அதில் ரஜம மாதத்தில் நோன்பு வச்சு கேட்கிற இன்னும் நல்ல விசேஷம் இருக்கிறார் அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம் தாராளமாக நோன்பு வைத்து எல்லா இடத்திலே கேட்கலாம் ஆக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே பெருமாளா சல்லல்லா ஒளிவு செல்ல மன்னவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ரஜமனுடைய மாதத்தில் யாராவது நோன்பு வைத்தால் அந்த நோன்பாளிக்கு அல்லா என்ன செய்யறான்னு சொன்னா அந்த ரஜபை என்று சொல்லுகிற சொர்க்கத்தில் ஓடக்கூடிய அந்த ஓலை இருக்கிறது அல்லவா அந்த தண்ணீர் இவர்களுக்கு போட்டப்படுகிறது என்று பெருமாளா சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் அடுத்த ஒரு செய்தி நாயம் சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யார் இந்த ரஜவனுடைய மாதத்தில் யார் ஒருவர் அல் நாயம் செல்லல்லா ஒளிவு செல்ல மன்னவர்கள் மீது செலவாத்து சொல்லுவாரோ அவர்களுக்கும் அதே தண்ணீர் எடுத்து புகட்டப்படுகிறது என்று பெருமாளா செல்லல்லா அலி சமூகம் சொன்னார் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் திக்கிரிகள் சொல்லிக் கொண்டிருப்பது நம்ம செல்லல்லா அலி சமூகம் மீது செலவாத்துகள் ஓதிக்கொண்டிருப்பது இப்படியெல்லாம் நாம் செய்து கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த சொர்க்கத்தில் ஓதக்கூடிய ஓடக்கூடிய ரஜபி என்று சொல்லுகிற அந்த ஓடையினுடைய தண்ணீர் இவர்களுக்கும் புகட்டப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல பெருமானா செல்லல்லா குலிவு செல்லுமனவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யார் இந்த ரஜவனுடைய மாதத்தில் நோன்பு வைப்பார்களோ செலவாத்து சொல்லுவார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் மரணத்தினுடைய வேலையில தாகித்த நிலையில் மரணம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடாது தாகித்த நிலையில ஒரு மனிதனுக்கு மரணம் வரக்கூடாது அது வரக்கூடாது என்று நீங்கள் அல்லாவிடத்தில் அதிகமாக கேளுங்கள் என்று பெருமாள செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொன்னார் சக்கராத்தனுடைய ஹாலில் இருக்கிற பொழுது சிலர்கள் தண்ணீர் என்று கேட்பார்கள் கேட்ட பிறகு அவருடைய வார்த்தைகள் நிறுத்தப்பட்டு விடும் கண் லேசா திறந்திருக்கும் கண்கள் வந்து தண்ணீர் வடிக்கும் தண்ணீர் என்று கேட்டிருப்பார்கள் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவருடைய செயல்பாடுகள் அப்படியே இழந்துரும் ஆனால் வாய் திறந்திருக்கும் தண்ணீரை ஊற்றுகிற பொழுது வாய் தண்ணீரை வாங்கி கொள்ளாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் ஏற்படும் தாகித்த நிலையில் தான் அவர்கள் தண்ணீர் கேட்கிறார்கள் ஆனால் தண்ணீரை கொடுக்கிற பொழுது தண்ணீரை வாங்கக்கூடிய சக்தி உடலுக்கு இல்லாமல் போய்விடும் இதுதான் தாகித்து மரணிப்பது என்பது எனவே அப்படிப்பட்ட மரணம் வரக்கூடாது அதிலிருந்து அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் என்பதை பெருமானா செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மனம் நமக்கு சொன்னார்கள் அல்லா அப்படிப்பட்டவ நிகழ்வுகளிலிருந்து நம்மை எல்லா காப்பாற்றுவானாக ஆக பெருமானா செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மனவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ரஜவனுடைய மாதத்தில் யார் நோன்பு வைப்பார்களோ அவன் நோன்பாளிக்கு யார் செலவாத்துகளை சொல்லுவார்களோ அவர்கள் தாகித்த நிலையில் அவர்களுக்கு மரணம் வராது என்று பெருமானா செல்லல்லா அலி சமூகம் சொன்னார் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரஜவனுடைய மாதத்தில் முழுவதும் நமக்கு நோன்பு வைக்க முடியாவிட்டாலும் ஏதாவது ஒரு நாள் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு நாள் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் நோன்பு வச்சிடணும் அப்படி நோன்பு வச்சோம்னா இந்த சுண்ணத்தினுடைய நன்மை நமக்கு என்ன செஞ்சிடும் நவியவர்கள் சொன்னதை நாம் கேட்டு விட்டோம் என்று சொல்லுகிற கடமை நீங்கிவிடும் ஆக ஏதாவது ஒரு நாள் நம்ம என்ன செய்ய நோன்பு வைக்கணும் அந்த நோன்பை நம்ம என்ன செஞ்சலாம் இப்ப கால சூழ்நிலைக்கு தகுந்தால் போல் இதற்கு நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆ கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அதிகமாக அந்த நோன்புல இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி துவா செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் நாம் அப்படி என்ன செய்ய வேண்டியது இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பெருமானா செல்லல்லா குலைவு செல்லமனவர்கள் சொன்னார்கள் யார் இந்த ரஜவனுடைய மாதத்தில் நோன்பு வைப்பார்களோ யார் நபி அவர்கள் மீது செலவாத்துகளை அதிகமாக சொல்லுவார்களோ அவர்கள் மரணிக்கிற பொழுது ஈமானோடு மரணிப்பார்கள் செல்லதாலி சமர்கள் சொல்லித் தருகிற செய்தி ஈமானோடு மரணிப்பார்கள் அடுத்து நான்காவதாக சொல்லுவார்கள் சக்கராத்தில் சைத்தானுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து தப்பிப்பார்கள் சைத்தான் வந்து அந்த நேரத்திலும் சக்கராத்தினுடைய வேலையிலும் கூட சைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகள்
அந்த நேரத்தில் களிமா சொல்ல முடியாமல் போவது ஏதாவது ஒரு விரக்தியான நிலையில் மோசமான நிலை மரணம் நம்மை வந்து அடைவது அதே நேரத்தில் ஏதாவது இருக்கக்கூடாத இடங்களில் மரணம் நம்மை தேடி வருவது இதுவெல்லாம் சீத்தானுடைய வேலை தானே இருக்கக்கூடாத இடங்களில் நாம் எல்லாம் கேள்விப்படுகிறோம் அல்லவா இப்போ தாங்க சாப்பிட்டாரு சாப்பிட்டோம்னா பாத்ரூம் போனார் நம்ம நேரமாக கதவு திறக்கப்படவே இல்லை திறந்து பார்த்தேன் மூத்தாக இருந்தார் அல்லாங்க நம்ம எல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டும் இப்படிப்பட்ட இது போன்ற இடங்களில் நமக்கு மரணம் வந்துவிடக்கூடாது நல்ல நேரங்களில் வரணும் நல்ல சூழலில் வரணும் நல்ல இடங்களில் மரணம் வரணும் இதைத்தான் அல்லாவிடத்தில் நாம் அதிகமாக என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்க வேண்டும் நாம் மரணித்த பிறகு இவர் மரணித்தார் என்று சொன்னால் மௌத்தாயிட்டார் அதோடு முடிச்சிடணும் இந்த இடத்துல மரணித்தார் என்று மக்கள் பேசக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அல்லாஹ் நமக்கு தரக்கூடாது அதற்கு ஒவ்வொரு நேரமும் அல்லாவிடத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கரத்தை உயர்த்தி அல்லாவிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஆக சக்கராத்தினுடைய வேலையில் சைத்தானுடைய சூழ்ச்சி இது போன்று என்ன செய்து விடலாம் மாற்றப்பட்டு விடலாம் அதிலிருந்து நாம் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் ஆக பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் ரஜபனுடைய மாதத்தில் நாம் ஏதாவது ஒரு நாள் நோன்பு வைத்து செலவாத்துகள் நபியவர்கள் மீது அதிகமான செலவாத்துகளை நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அடுத்து நாம் பார்க்கிறோம் ஐந்தாவதாக பெருமானா செல்லல்லா குலைவு செல்லமனவர்கள் ஐந்தாவதாக ஒரு செய்தியை சொல்லுவார்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு மனிதன் கண்ணியப்படுத்தப்படுவான் ரஜவனுடைய மாதத்தில் யாராவது நோன்பு வைத்தால் யாராவது நபியவர்கள் மீது செலவாத்துக்கள் அதிகமாக சொன்னால் அவனுக்கு கிடைக்கிற பாக்கியம் என்ன பாவத்திலிருந்து அவனுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கிறது அதோடு அல்லா முடித்துக் கொள்ளவில்லை அவன் கண்ணியப்படுத்தப்படுகிறான் மக்களுக்கு மத்தியிலே கண்ணியமாக அவன் பேசப்படுகிறான் என்பதாக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலிவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித்திருக்கிறார்கள் ஆக இது போன்ற செய்திகள் இது போன்ற ஹதீசுகள் இது போன்ற உபதேசங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும் இது போன்ற அமலுகளை நாம் கடைபிடிக்கிற பொழுது மிகப்பெரிய பாக்கியவான்களாக நாம் மாற்றப்படுகிறோம் பெருமானா செல்லா குலிவு செல்ல மன்னவர்கள் இந்த ரஜவருக்கு இனியும் சில சிறப்புகளை சொல்லுகிறார்கள் யார் இந்த மாதத்தை கண்ணியப்படுத்துவார்களோ நோன்பு வைத்து சங்கை செய்வார்களோ அவர்கள் பாவத்தை நினைத்து வருந்தினால் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது அதே போன்று அவர்கள் கேட்பது ஒன்றுமே அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படாமல் இருக்காது எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சொன்னார்கள் பெருமானா செல்லல்லா உலை சொல்லுங்கள் ஆக இந்த ரஜபனுடைய மாதத்திற்கு என்று இப்படி தனிப்பட்ட சிறப்பு இருக்கிறார் நம்ம பார்க்குறோம் அதே ஒன்று இந்த ரஜபனுடைய மாதத்தில் முதல் ஜுமா கரெக்டாக அந்த ஜுமானுடைய நாட்டில் நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் பெருமானா செல்லல்லா அலி சொல்லுங்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஜுமானுடைய இரவில் மலக்குகள் என்ன செய்கிறாங்களாமா இந்த இரவனுடைய பாதியில் மலக்குகள் வானத்தினுடைய மலக்குகளும் பூமியினுடைய மலக்குகளும் காபாவின் பக்கம் போய் நின்று கொள்கிறார்கள் கூட்டமாக காபாவின் பக்கம் இருக்கிறார்கள் பல்லா கேட்பானா ஏன் இங்கே வந்து நின்றுக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு யார்கிட்ட கேட்குறான் அல்லா மலக்குகள் இடத்துல கேட்கிறான் கேட்கிற பொழுது மலக்குகள் அல்லாவிடத்தில் சொல்லுவதற்கு தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் அப்போ அவர்கள் நிற்பதனுடைய சூழலை பார்த்து அல்லாஹ் கேட்பானா ஏ உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டுமா என்று கேட்பான் மலக்குகளை பார்த்து நமக்காக வேண்டி வக்காலத்து வாங்குவதற்கு மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் ரிபார்கள் இருக்கிறார்கள் சகாபாக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நமக்கு என்ன செய்கிறது இல்லை நம்ம நம்ம செஞ்ச பாவத்தை கேட்குறதுக்கு நம்ம தயக்கம் காட்டுவோம் ஏ செல்லல்லா அலை சொல்ல சொன்னாங்க நீங்கள் பாவத்தை ஒவ்வொரு நேரம் அல்லாவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்க துவாவுனுடைய துவக்கத்தில் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் துவா கேட்குறோமா இல்லையா துவாவுனுடைய துவக்கத்திலேயே இறைவா என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்து விடு என்று கேட்ட பிறகு தான் மற்ற துவாவையும் நம்ம கேட்கும் ஏன் பாவத்தை மன்னிச்சா தானே மற்றதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் கேட்க எல்லா இடத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்போ நமக்காக வேண்டி மன்றாடுவதற்கு நிறைய பேர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நமக்கு நம்ம மன்றாடுறதுக்கு நம்ம தயாராக இல்லை இமாம் அஸ்லாம் வலைக்கு ஒரு அகமத்துல்லா சொன்ன உடனேயே ரெண்டாவது சலாம் கொடுக்கும்போது வீட்டுக்கு போயிடுவோம் துவாவுக்கு இருக்கிறது இல்லை ஏ அப்படி இல்லாமல் வந்து எங்கேயா போன து அதிகமாக துவா கேட்கக்கூடிய ஒரு பழக்கமே நிறைய பேர்த்தில் இருக்கிறதே கிடையாது பாவ மன்னிப்பு பரத தொழுகை முடிந்த உடனேயே கேட்கக்கூடிய பிரார்த்தனை எல்லா இடத்துல அங்கீகரிக்கப்படுது நம்ம யாருமே அதற்கு நேரம் ஒதுக்கிறதே கிடையாது ஆக துவாவுக்கு இல்லாமல் எந்திரிச்சு போயிடுவோம் ஏதாவது அவசரமான வேலைகளில் நம்ம போகிறோம் அது வேறு விஷயம் ஒவ்வொரு நேரங்களும் இது தொடரும் என்று சொன்னால் நாம் யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷமாவது அல்லாவிடத்தில் என்ன செய்யணும் துவா கேட்டுட்டு போகணும் 
அப்போதான் அந்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு நாம் தூய்மையாக்கப்படுகிறோம் அதைத்தான் பெருமான செல்லா கொலை உசலமனவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மலக்குகள் இப்படி நிற்கிற நேரத்தில் அல்லா கேட்ட உடனே மக்கள் மன்னிக்கப்படணுமான்னு கேட்ட உடனே அப்போ சொல்லுவாங்களாம் மலக்குகள் ஆமான்னு சொல்லுவாங்களாம் அப்போ அல்லாவுக்கு சொல்லுவானாமா இந்த உம்மத்தினுடைய பாவத்தை நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொன்ன உடனே மலக்குகள் அந்த இடத்தை விட்டும் கலைந்து செல்லுகிறார்கள் என்று நிபிகள் நாயகம் செல்லல் நாளை சொல்லுவார்கள் சொன்னார்கள் யாருக்க வேண்டி நம்ம சேவர் இது பாலக்காடு போன மாதிரி சுற்றிட்டு இருப்போம் நமக்காக வேண்டி ரஜபு மாசத்தினுடைய முதல் ஜுமாவுடைய இரவுல மலக்குகள் நமக்காக வேண்டி கூடுறாங்க நம்ம எங்க கூடுவோம் ஆ நமக்கே தெரியும் அப்ப நம்ம நிலைமை அப்படி இருக்குது ஆனா நமக்காக வேண்டி காபாவில மலக்குகள் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம அதை பத்தி சிந்திக்கிறதே இல்லை நமக்கு அந்த எண்ணப்பாடுகள் இல்லாமல் நடக்கிறோம் அதைத்தான் பெருமாள செல்லல்லா சிலவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த இரவில் அதிகமாக எல்லா இடத்துல நீங்க என்ன செய்யுங்க பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அசரத் பெருமானார் செல்லல்லா கொலை செல்லும் அவர்கள் அடுத்த ஒரு அதிசய நமக்கு சொல்லுகிறது ரஜவனுடைய மாதத்தில் முதல் சும்மா எண்ணிக்கைக்குரியவர்களே நேற்று வியாழக்கிழமை மகரிகளிலிருந்து தொடங்கிவிட்டது இன்றைய மகரிவோடு முடிவடைகிறது இதற்குள் யார் நூறு தடவை சூரத்தில் எஹ்லாஸ் குல்ஹுவல்லாவாவது சூறா ஓதுகிறார்களோ ரஜப மாதத்தினுடைய முதல் ஜுமாவுக்கு இருக்கிற மரியாதை எவ்வளவு நன்மை பாருங்கள் நூறு தடவை சூரத்தில் எஹ்லாஸ் என்று சொல்லுகிற குல்ஹுவல்லாவாக என்று தொடங்குகிற அந்த சூறாவை யார் ஓதுவார்களோ ஐம்பது ஆண்டு காலங்கள் அவர்கள் செய்த சிறு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது என்று பெருமானா சல்லல்லாலி சவர்கள் சொன்னார் நம்ம யோசனை செய்து பார்க்கிறோம் ஐம்பது ஆண்டு ஐம்பது வயசு நமக்கு ஆயிருக்கான்னு ஒன்று பார்க்கணும் ஐம்பது வயதை நாம் தொட்டிருக்கிறோமா என்பதை நாம் பார்க்கணும் அந்த ஐம்பது வருஷத்தில் எத்தனை வருஷமாக நம்ம தொழிலாளியாக இருக்கோங்கிறத பார்க்கணும் எத்தனை அப்படியே ஐம்பதை கடந்திருந்தாலும் கூட தொழுகையை நாம் எந்த வயசுல தொடங்கணுங்கிறது பார்க்கணும் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் என்று இருந்தால் எவ்வளவு பாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஆஹ் கண்ணிகத்திற்குரிய பெருமக்களே அதே போன்றுதான் ஒரு செய்தி பெருமானா செல்லல்லாலி சஜரத்து சௌபாண்டியில்லா தன்னவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நானும் செல்லல்லா கொலை செல்ல மன்னவர்கள் ஒரு கபரஸ்தானுக்குள்ள போனோம் போன உடனே ஒரு கபருக்கு பக்கத்தில் நின்னோன்ன நம்பியில் நாயம் செல்லல்லாலி செல்லம் அழுதாங்க ஒரு கபருக்கு பக்கத்தில் நின்று ரசூலுல்லா அழுதாங்க நான் கேட்டேன் யார் ரசூலுல்லா ஏன் அழுகிறீங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ ரசூலுல்லா செல்லல்லா ஆச்சு சொன்னாங்க இந்த கபராளி வேதனை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் அப்படியா யார் சொல்லலா இவர் வேதனை செய்யப்படுகிறாரா என்று நான் கேட்டேன் ஆம் ரஜபனுடைய மாதத்தில் இவர் நோன் போயிட்டிருந்தால் இந்த கபருனுடைய வேதனை இருந்து இவர் பாதுகாப்பு பெற்றிருப்பார் என்று செல்லல்லா அரசு சொன்னாங்க அதிலிருந்து சௌபாண்டதி எல்லாவத்தன் அவர்கள் இந்த அதிசயம் நமக்கு பதிவு செய்கிறார் ஆக ரஜபனுடைய மாதத்தில் நமக்கு முழுக்க முழுக்க நோன்பு வைக்க முடியாவிட்டாலும் கூட என்றைக்காவது ஒரு நோன்பை நாம் வைத்து விட்டால் மாசத்திற்குரிய பெருமக்களே கபர்னுடைய வேதனை நமக்கு இல்லாமல் ஆக்கப்படுகிறது என்ற செய்தியை நாயகம் செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித்தருகிறார்கள் என்று சொன்னால் ரஜபனுடைய மாதத்திற்கு என்று சில சிறப்பு இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிகம் அதிகமாக நாம் விவாதத்துக்கள் செய்ய வேண்டும் காலம் காலத்தினுடைய சூழல் ஆட்சியாளர்கள் சட்டங்கள் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு தலைகீழாக மாற்றப்பட்டிருக்கிற ஒரு அவலத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஆக இந்த நேரத்தில் அதிகம் அதிகம் போராட்டங்கள் ஒரு உரம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய எதிர்ப்புகளை நாம் ஒரு உரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எதிர்ப்புகளை நாம் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் கூட ஒரு வகையான பதட்டமான ஒரு சூழல் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அதாவது பதட்டமான ஒரு வகையான ஒரு வகையான ஒரு சூழல் மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறது அதிர்ந்து பதட்டமாக இருக்கிறான்னு சொன்னால் வெளியே போய் பதட்டத்தில் உடுவாக்கி விட்டுறாதீங்க சும்மா அப்படியே ஒரு வகையான ஒரு பேச்சுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன பேச்சு என்று சொன்னால் குடிகாரர்களுடைய முற்றுக்கை போராட்டம் என்றைக்கு அறிவிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பாசிச சக்தியினுடைய முற்றுகை போராட்டம் முஸ்லீம்கள் நடத்தினார்களா நாங்களும் நடத்துவோம் முஸ்லீம்கள் நடத்தினார்கள் லட்சோப லட்ச மக்கள் ஆங்காங்கே சென்றார்கள் எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்கலை காவல்துறையை சேர்ந்தவர்களும் கூட சொல்லுகிறார்கள் பாய் நீங்கள் எத்தனை பேர் சேர்ந்தாலும் எங்களுக்கு பயம் இல்லை ஆனால் இவனு எங்கேயோ ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்தாலும் எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது ஏன்னா அவன் அவனாக வரமாட்டான் நமக்கெல்லாம் தெரியுமா இல்லையா மூத்திரத்தை குடித்து கொண்டு தான் வருவார்கள் மூத்திரத்தை குடித்து விட்டார் என்று சொன்னால் என்ன செய்யறதுன்னு அவனுக்கு தெரியாது அது அவனை அறியாமலே எதையாவது செய்வான் அது எந்த நிலையிலும் செய்யப்படலாம் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இன்றைக்கு முற்றுக்கை என்று அறிவிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அதில் அவன் கேட்ட நேரம் என்ன தெரியுமா அவன் கேட்ட நேரம் யாருக்கா காதுக்கு வந்துச்சா கரெக்டாக எங்களுக்கு
ரெண்டு மணிக்கு வெள்ளிக்கிழமை நாள் ரெண்டு மணிக்கு முற்றுக்கை போராட்டம் நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்க ரெண்டு மணிக்கு எல்லா ஆண்களும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்துடுவோம் ஆனால் நம்ம ரெண்டு மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு பள்ளிவாசலுக்கு வர்றோம் நம்ம சரியாக தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஏ ஜும்மா வந்து பன்னெண்டரை மணிக்கு பன்னெண்டு ஒம்பது தேதிக்கு வாங்க சொல்லியாச்சு நம்ம எப்போ பள்ளிவாசலுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ மோடி இல்லை மோடியில் அத்தா வேணாலும் ஆட்சிக்கு வருவோம் வாங்க சொன்னோன்னா பள்ளிவாசலுக்கு வரணும் நம்ம கேட்குறோமா கேட்குறதே இல்லை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் யாருமே காதில் வாங்கிறது கிடையாது பள்ளிவாசலுக்கு ஒரு நாள் ஜும்மா நொடிக்கு நேரத்திலாவது நேரமாக வந்து தொழுவுகும் அப்படிங்கிறத சொன்னால் யாருமே காதில் வாங்கிறது கிடையாது எல்லா பக்கம் கூட்டம் நிரம்புது பள்ளிவாசலில் நிரம்புறதே இல்லை அப்போ இந்த பலகீனம் தான் இவன் நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு காரணம் அசலில் நம்ம விளங்காவே இருக்கிறோம் அசலில் வந்து நம்ம பூஜ்யமாக இருக்கிறோம் ஒவ்வொருவர்களும் யாருமே அதை விளங்குவது கிடையாது அசல் நம்ம இடத்துல இருந்தால் எவ்வளவு நம்மளை எதிர்க்க முடியாது நமக்கு எதிரான எந்த சட்டமும் வேலை செய்யாது ஏன்னா மெயினான ஆயுதம் நம்மள்ட்டு இருக்கு அப்போ அவன் ரெண்டு மணிக்கு அவன் கேட்குறானா யோசனை ஒன்றி பாருங்க ஆனால் காவலர்களால் அது அனுமதிக்கப்படவில்லை நாலு மணி அவர்களுக்கு நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாலு மணிக்கு கூட அவன் எங்கே தெரியுமா கேட்குறான் குனிங் துருவலையே கேட்கலாம் ஏ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குமா இல்லையா ஆக நாட்டில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு டெல்லியில் அது குஜராத்துக்கு அடுத்து டெல்லியில் நடந்திருக்கிறது இன்று வரை இன்று காலை வரை சில இடங்களில் இருந்து ஜனாசாக்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் கண்டிக்கத்திற்குரிய பெருமக்களை திட்டம் போட்டு முன்னாலேயே ஏற்பாடு செய்து டெல்லியிலே கலவரத்தை ஏற்படுத்தி இன்று காலை முப்பத்தி எட்டு என்று பத்திரிகை செய்தி ஆனால் முப்பத்தி எட்டு என்றால் நாம் கணக்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் கோவை நகர மக்களுக்கு தெரியும் மற்ற ஊர்களுக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ கோவை நகரம் ஏற்கனவே பாதிப்பு அடைந்திருக்கிறது எத்தனை பேர்கள் இறந்தார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் பத்திரிகை செய்து அறுபத்தி நாலு நமக்கெல்லாம் தெரியுமா இல்லையா கோவை நகர மக்கள் நம்ம அனுபவிச்சிருப்போம் ஆனால் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே டெல்லியில அந்த மக்கள் அமைதியான முறையிலே போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் பகிரங்கமாக சொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் தூண்டுதலின் காரணமாக அமெரிக்காவுடைய சைத்தா வந்த உடனே எல்லா காவலர்களும் அவனை காவல் காக்க சென்று விடுவார்கள் என்று தெரிந்து திட்டம் தீட்டி எதிர்த்தரப்பு எதிர்த்தாக்குதல் தொடுக்க முடியாத அளவிற்கு திட்டம் போட்டு தாக்குதல் தொடுத்து நூற்று கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு மருத்துவமனையிலும் அதே போன்று நிறைய மக்கள் உயிர்களையும் இழந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இது திட்டம் போட்டே இந்த சதி நடந்திருக்கிறது அந்த சதி நாடு முழுக்க நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதில் ஒன்றுதான் இன்றைக்கு முற்றுக்கை என்று ஒரு அறிவிப்பு செய்யப்பட்டு ஒரு வகையான சூழல் தமிழகத்தில் எல்லா பகுதிகளும் அதில் முக்கியமாக கோவையும் திருப்பூருமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் பார்க்கிறோம் அல்ல எந்த ஒரு நிலையும் எந்த ஒரு அசம்பாலும் நடக்காமல் அல்லாஹ் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் நாடு நல்ல முறையில் இயக்கப்பட வேண்டும் அமைதியான ஒரு சூழல் அதாவது திகழ வேண்டும் ஆட்சியாளர்களுடைய உள்ளங்களிலே மன மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டும் ஆக இந்த ரஜவனுடைய மாதம் அதற்கு தகுந்த மாதமாக இருப்பதன் காரணமாக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே ஏதாவது ஒரு நாளில் நீங்கள் நோன்பு வைத்து எல்லாவிடத்தில் அதிகமாக நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் துவாவை கேட்போம் எனவே தமிழகத்திலே மாநில ஜமாத்தில் உலமா சபை அதாவது ஒரு அறிவிப்பு தமிழகம் முழுக்க ஒரு அறிவிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதாவது என்ன அறிவிப்பு என்று சொன்னால் டெல்லியில் நம்முடைய சகோதரர்கள் அமைதியான முறையிலே போராட்டம் செய்த மக்கள் பல்வேறு மக்கள் ஷகீதாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்களுடைய கபுரு வாழ்க்கை சுவன பூஞ்சோலையாக மாறுவதற்காக வேண்டியும் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மக்கள் வெகு சீக்கிரமாக குணம் பெற்று அவர்கள் வீடு திரும்புவதற்காக வேண்டியும் நாட்டிலே அமைதி ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் அதே ஒன்று சீனாவிலே தொடங்கிய கொரோனா என்று சொல்லுகிற அந்த நோய் இன்றைக்கு பல்வேறு நாடுகளில் அது பரவிக்கொண்டிருக்கிறது அதிலிருந்து மக்கள் விடுவிக்கப்பட்ட அந்த நோயிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் ஆக மொத்தத்தில் உலகம் முழுக்க நிம்மதியோடு மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஜமாத்துல் உலமா சபையின் சார்பாக அதாவது ஜுமா தொழுகை முடிந்து 
லாயிலாக இல்லா அந்த சுபகானுக்கு இன்னி குந்து மன லாலிமீன் என்று சொல்லுகிற இந்த துவாவை பதினோரு தடவை ஓதி துவா செய்ய சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இன்ஷா அல்லா யாரும் தொழுகை செலாம் கொடுத்த உடனேயே யாருக்கு துவா ஓதுவது என்று சொல்லி ஓடிவிடாமல் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே வெளிப்பள்ளிகளை தொழுகக்கூடியவர்கள் உள்பள்ளிக்கு வந்து விடுங்கள் உள்பள்ளியில் இன்ஷா அல்லா தொழுகை முடிந்து செலாம் கொடுத்த உடனேயே இந்த துவா பதினோரு தடவை உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டு இன்ஷா அல்லா அந்த மக்களுக்காக வேண்டி ஷகீதான மக்களுக்காக வேண்டியும் அதாவது மருத்துவமனையில் இருக்கிற அந்த மக்களுக்காக வேண்டியும் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காக வேண்டியும் நிம்மதிக்காக வேண்டி துவா செய்ய வேண்டும் துவா செய்யப்படும் அதில் அத்தனை பேர்களும் கலந்து சிறப்பிக்க வேண்டுமாய் ஜமாத்தின் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மாஷா <laughs> <laughs> 